जय हिंद स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ऑफ चैप्टर थर्टीन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इट इज़ फॉर क्लास ट्वेल्व इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रैक्शन एमंग द पॉपुलेशन देन वट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंट्रैक्शंस इंट्रैक्शंस का सिंपल हिंदी मीनिंग होता है संबंध द बॉन्ड विच टाइप ऑफ बॉन्ड exist between the different organisms of the population same population or in between the individuals of different population this is called as interaction interaction ka matlab hota hai ki koi bhi individual ek particular population ka ya different individual different population ka aapas mein kaisa bonding rakhta hai kaisa sharing karta hai तो इस शेयरिंग बॉन्डिंग को बायोलॉजिकल टर्म में आपस में जो ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन इंटर बॉन्डिंग शेयर करते हैं या शेयरिंग करते हैं दैट इज नोन एज इंट्रैक्शन अब इंट्रैक्शन की जब बात होगी तो बात होती है कि इंट्रैक्शन हमेशा फायदेमंद ही नहीं होता जैसे हम लोग हम लोगों की बॉन्डिंग हर किसी से एक जैसी नहीं होती किसी से बहुत स्ट्रांग होता है किसी से फाइटिंग uh, वाला होता है किसी से लविंग वाला होता है किसी से केयरिंग वाला होता है किसी से डर वाला होता है किसी से एकदम बॉन्डिंग हम नहीं चाहते हैं वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं रहता है उसी तरह पॉपुलेशन भी आपस में इंडिविजुअल्स जो हैं पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का सारे इंडिविजुअल या Uh, सारे पॉपुल डिफरेंट पॉपुलेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल आपस में जो बॉन्डिंग रखते हैं उनको हम लोग फोर वेज में फोर वेज में डिवाइड कर सकते हैं कि इनकी बॉन्डिंग कैसी है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को हम लोग फोर कंसेप्ट में पढ़ सकते हैं पहला इंट्रैक्शन अगर वो बॉन्डिंग जो है या शेयरिंग जो है बेनिफिशियल है मीन्स फायदेमंद है दोनों के लिए मीन्स दो अगर ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों के लिए प्लस है फा, फायदेमंद है बेनिफिशियल है दूसरा हो सकता है वो जो बॉन्डिंग या शेयरिंग है वो हो सकता है कि डेट्रीमेंटल है मतलब घाटे वाला है अब ये घाटे वाले की बात दोनों के लिए हो सकती है या किसी एक के लिए घाटेमंद होगा और किसी एक के लिए बेनिफिशियल होगा बेनिफिशियल के केस में भी हो सकता है कि या तो दोनों जो इंट्रैक्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो दोनों वो दोनों के लिए वो रिलेशन वो शेयरिंग बेनिफिशियल है जैसे हम लोग केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देखते हैं कि कोई भी बॉन्ड होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको दोनों आपस में शेयर करते हैं तो जब दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि बेनिफिशियल हों या किसी एक कोई एक ही दोनों में से एक बेनिफिशियल हो एक को ना फायदा है ना घाटा है दूसरा ये रिलेशनशिप डेट्रीमेंटल हो सकता है मीन्स घाटे का हो सकता है फिर इसमें बात आएगी कि दोनों के लिए घाटा है या किसी एक के लिए घाटा है किसी एक के लिए फायदा है तीसरा कंसेप्ट आएगा न्यूट्रल है जो शेयरिंग है या जो बॉन्डिंग है दो रिले दो पॉपुलेशन के बीच में या पॉपुलेशन की बात नहीं करेंगे दो इंडिविजुअल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो न्यूट्रल है ओके तो जब तीन तरह की बॉन्डिंग हो सकती है बेनिफिशियल डेट्रीमेंटल एंड न्यूट्रल तीन तरह की बॉन्डिंग होगी अब इन तीनों के भी टाइप्स होंगे जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट इंट्रैक्शन का नाम देंगे कि क्या दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल हैं या कोई एक बेनिफिशियल है या दोनों ऑर्गेनिज्म डेट्रीमेंटल है या दोनों में से कोई एक बेनिफिशियल है एक डेट्रीमेंटल है ऐसा भी हो सकता है कि एक डेट्रीमेंटल है एक न्यूट्रल है रिलेशनशिप में इसका एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा मीन्स आपका जो शेयरिंग एंड बॉन्डिंग एमंग द इंडिविजुअल मे बी बेनिफिशियल मे बी डेट्रीमेंटल एंड मे बी न्यूट्रल इन एन सी आर टी बुक अ सिम्बल हैज बिन असाइंड बेनिफिशियल इज गिवेन बाई प्लस पॉइंट डेट्रीमेंटल मीन्स माइनस मीन्स वो अगर हम कहें कि इसके साथ रिलेशनशिप मेरा डेट्रीमेंटल है मीन्स मुझे माइनस अगर मैं देखूँगी तो मेरा माइनस है अगर मैं बोलूं कि इसके साथ मेरी मेरा इंट्रैक्शन या शेयरिंग जो है वो बेनिफिशियल है इट मीन्स आई एम इन प्लस 
अगर मैं बोलूं कि इसके साथ मेरा बॉन्डिंग जो है वो न्यूट्रल है मीन्स ना प्लस है ना माइनस है जीरो है मुझे कोई ना फायदा है ना घाटा है है तो सिंपली है तो इस बेसिस पे एन के पेज नंबर 232 में आप लोगों का एक टेबल दिया गया है जो यहाँ भी इस टेबल को शो किया जा रहा है दिस टेबल इज अगर दो स्पीसीज को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वी आर कंसिडरिंग टू स्पीसीज क्योंकि स्पीसीज के बीच में ही इंडिविजुअल के बीच में ही इंट्रैक्शन होगा पॉपुलेशन लेवल पे इंट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो अगर स्पीसीज जो है वो ए बेनिफिशियल है मीन्स प्लस है और दूसरा स्पीसीज जो है वो माइनस है मीन्स दूसरे स्पीसीज को इस रिलेशनशिप से घाटा हो रहा है देन दिस इंट्रैक्शन विल बी नोन एज प्रीडेशन इस इंट्रैक्शन को क्या कहेंगे प्रीडेशन फॉर एग्जाम्पल शेर जो है वो बकरी का शिकार कर रही है तो फायदा केवल शेर को हो रहा है शिकार जो बकरी है वो मारी जा रही है उसके लिए ये रिलेशनशिप डेट्रीमेंटल है लायन के लिए ये रिलेशनशिप बेनिफिशियल है सो प्रीडेटर एंड प्रे का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप इसके एग्जाम्पल में आएगा एंड इट विल बी नोन एज प्रीडेशन नाउ कम टू कंपटीशन कंपटीशन में दोनों का घाटा है मीन्स दोनों डेट्रीमेंटल है जैसे आपस में ही हम लोग देखें अगर हम कोई दो दो स्टूडेंट आपस में कंपीट करने लगता है कंपटीशन से दोनों को घाटे होंगे दोनों मेंटली टेंशन में रहेगा दोनों का रिलेशनशिप खराब होगा और आ, फायदा होगा तो दोनों को घाटा होगा तो दोनों को मीन्स कंपटीशन में स्पेसीज लेवल पे देखें इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो कंपटीशन में दोनों को घाटा होता है मीन्स इट्स अ रिलेशनशिप इन विच बोथ द स्पेसीज सफर डेट्रीमेंटल तो माइनस एंड माइनस मीन्स नो वन इज गेटिंग बेनिफिटेड कंपटीशन स्पेसीज में जो कंपटीशन होता है उसमें किसी की बेनिफिट नहीं होती हाँ हार जीत होती है लेकिन बेनिफिट घाटे और फा, फायदे का सवाल नहीं होता नाउ द थर्ड इंट्रैक्शन इज पैरासिटिज्म इसमें स्पीसीज ए जो है वो प्लस है मीन्स एक स्पीसीज को दो स्पीसीज अगर इंट्रैक्शन पैरासिटिज्म का शो कर रहे हैं तो एक स्पीसीज उसमें प्लस होगा मीन्स बेनिफिशियल होगा और दूसरा स्पीसीज उसमें माइनस होगा मीन्स वो डेट्रीमेंटल होगा उसको घाटे का ये उसके लिए ये रिलेशनशिप घाटे का है पैरासिटिज्म जैसे आ, किसी के हेयर पे लाइस का पड़ जाना या पैरासिटिक जो इंडो पैरासाइट जितने वॉम्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में अगर वॉम आ गए प्लेटिहेलमिन्स आ गए तो उस रिलेशनशिप में पैरासिटिक के रिलेशनशिप में मुझे घाटा है मेरा ब्लड शक किया जा रहा है और उस एनिमल का पैरासाइट्स को फायदा हो रहा है वो बेनिफिशियल है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है जैसे प्लांट के केस में देख लें कुस्कुटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है वो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है तो वो तो न्यूट्रिशन ले रहा है मानो वो स्पीसीज वन हो गया वो न्यूट्रिशन ले रहा है ए हो गया उसको तो फायदे का ये रिलेशनशिप है वो प्लस हो जाएगा लेकिन वो जो प्लांट जिसके ऊपर वो कुस्कुटा है वो उसके उस बेचारे का तो न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो केवल ले रहा है उससे तो ये देने वाला केवल घाटे में है और लेने वाला फायदे में है सो द पैरासिटिज्म रिलेशनशिप इज ऑल्सो ऑफ प्लस एंड माइनस टाइप नाउ द फोर्थ वन इंट्रैक्शन इज कॉमेंसलिज्म इन कॉमेंसलिज्म वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड अदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको ना फायदे का रिलेशनशिप है ना घाटे का है न्यूट्रल है वो और दूसरा जो स्पीसीज है वो फायदे में रहता है जैसे कभी कभी आप देखते होंगे खेत में जब एनिमल्स या काउ या बुफेलो वगैरह ग्रेजिंग करते हैं तो उनके साथ साथ चिड़िया वो जो स्वैन टाइप वाइट टाइप की जो चिड़िया होती है वो उनके साथ साथ चलती रहती है इसमें क्या है उनका उस बोफेलो या गोट या काउ को तो कोई मतलब नहीं है उस चिड़िए से कोई फायदा नहीं है लेकिन इनके ग्रेजिंग करने से जो घास पे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो उड़ते हैं और इस चिड़िए को इस 
बर्ड को इससे इनको इंसेक्ट मिल जाता है खाना दिख जाता है सो so, यहाँ पे बफेलो कुछ नहीं चाहेगी वो क्योंकि वो साथ चल रही है तो उसको कोई मतलब नहीं है उसको ना फायदा है ना घाटा है ना बेनिफिशियल है ना डेट्रीमेंटल है न्यूट्रल है लेकिन यहाँ पे यहाँ पे उस चिड़िए के लिए ये रिलेशनशिप उस बफेलो के साथ चलना या काऊ के साथ चलना फायदेमंद है सो हेयर वन स्पीसीज इज गेटिंग बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड so this type of relationship is called as commensalism now come to the second uh, third uh, next type that is amensalism in amensalism one species is benefit uh, one species is neither benefited nor harmed वन स्पेसी जो है एक स्पेसी जो है ना बेनिफिट होता है उसका ना हार्म होता है और दूसरा स्पेसीज घाटे में चला जाता है मीन्स उसका जो रिलेशनशिप है एक स्पेसीज के लिए वो रिलेशनशिप घाटे का हो सर हो जाता है और दूसरे के लिए ना वो घाटे का है और ना ही वो फायदे का है नाउ द फोर द लास्ट वन इज म्यूचुअलिज्म जो कि सबसे कॉमन है और सबसे अच्छा वाला रिलेशनशिप जो माना जाता है सोशल uh, लाइफ में भी म्यूचुअलिज्म की बात होती है पॉपुलेशन में भी म्यूचुअलिज्म जो रिलेशनशिप है वो सबसे अच्छा माना जाता है एंड दिस म्यूचुअलिज्म को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं और ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं लाइक लाइकन माइक्रोरेजा ये सब जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोसिस है जिसमें दोनों स्पीसीज फायदे में रहते हैं दोनों स्पीसीज बेनिफिशियल हैं और दोनों स्पीसीज आपस में एक साथ इवॉल्व करते हैं एक साथ रहते हैं खुशी खुशी रहते हैं क्योंकि दोनों का एक दूसरे से फायदा है दोनों प्लस पॉइंट में है मीन्स इस टेबल में जो प्लस एंड माइनस दिखाया गया है वो कौन सा स्पीसीज बेनिफिटेड हो रहा है तो प्लस है अगर वो हार्म हो रहा है तो माइनस है और ना ही वो बेनिफिटेड है ना ही हार्म है तो वो न्यूट्रल है और उसका साइन जीरो दिया गया है सो दिस इज अबाउट योर वन टू थ्री सिक्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज म्यूचुअलिज्म कंपटीशन प्रिडेशन पैरासिटिज्म कॉमेंसलिज्म एमेंसलिज्म दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन आवर पॉपुलेशन एंड इट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इंट्रैक्शन Now both the species benefit in mutual mutualism and both is harmed in competition. Competition अब आप एक relationship इस छः ओ population interaction में compare कीजिए Mutualism में दोनों species जो हैं वो benefited हो रहे हैं और competition में दोनों species harmed हो रहे हैं minus minus में हैं तो क्वेश्चन आ सकता है नेम द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन विच बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड नेम द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन विच बोथ द पॉपुलेशन इन विच द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बोथ द स्पीसीज आर हार्म आर डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप देन द आंसर विल बी कॉमन देन द आंसर विल बी कंपटीशन नाउ what is written in your book is the interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harmed is called commensalism in amensalism the other hand in the other hand one species is harmed and the other is unaffected predation parasitism commensalism share a common interaction that is the species leave क्लोजली टू ईच अदर जैसे मैं कॉमेंसलिज्म की बात बताई कि वो चिड़िया जो है वो काउ के साथ साथ चलेगी तो कॉमेंसलिज्म में प्रिडेशन में एंड पैरासिटिज्म में जो इंट्रैक्शन है वो क्लोज है आपस में एक साथ क्लोजली uh, uh, रहते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिक्स टाइप ऑफ इंट्रैक्शन एंड वन बाई वन वी विल स्टडी ईच इंट्रैक्शन and the first one is given in your book that is called as predation pehla interaction jo hai wo hamare book mein predation ka diya hua hai so the next point is <coughs> what is predation predation kya hai sabse pehle aap yaad rakhiye predation mein in one species is benefited अदर स्पीसीज इज डेट्रीमेंटल कंडीशन अदर स्पीसीज इज हार्म मीन्स प्लस एंड माइनस वाला साइन लगेगा 
प्रीडेशन इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है इन विच अ प्रीडेटर जनरली द प्रीडेटर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल प्रीडेटर जो होता है वो फिजिकली मजबूत होता है और जो प्रे होता है वो फिजिकली वीक होता है किल्स एंड कंज्यूम प्रे वीक एनिमल देयर फॉर वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म प्रीडेशन इज अ वे टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल अब आपके मन में जरूर ये बात आती होगी कि मैंने कितने इंट्रैक्शन में बोला कि ये दोनों डेट्रीमेंटल है या एक डेट्रीमेंटल है दोनों दूसरा बेनिफिशियल है या दोनों आपके बेनिफिशियल हैं तो बेनिफिशियल वाला तो ईजिली एग्जिस्ट करेगा पॉपुलेशन में इकोसिस्टम में लेकिन आखिर आपके मन में आता होगा कि क्यों ना क्यों ये डेट्रीमेंटल वाला जो इंट्रैक्शन है वो हम लोग क्यों पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वो एग्जिस्ट करता है क्यों ना वो खत्म हो जाता है लेकिन आप अगर इकोसिस्टम के लेवल पे देखेंगे इकोसिस्टम के नज़र से देखेंगे कि हमारा इको कैसे बैलेंस्ड है इसमें आप देखेंगे तो जितने भी इंट्रैक्शंस आप पढ़ें वो सारे इंट्रैक्शंस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम में को बैलेंस रखने के लिए इन द इन द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन इन द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस ये सभी होने के लिए और भयंकर एक्सप्लोजन किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का ना हो इसके कारण डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करना बहुत ही जरूरी है तो प्रिडेशन के केस में आपको लगता होगा कि बेचारा प्रे मारा जा रहा है और ये देखो प्रीडेटर कितना दुष्ट है बदमाश है कि ये उसको मार रहा है लेकिन आप कभी सोचो कि प्रीडेटर को हम लोग इको से बिल्कुल हटा देंगे तो प्रे की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे इको को अनबैलेंस कर देगा और वो आपस में ही कम्पीट करके एक दूसरे को मारना पीटना स्टार्ट कर देंगे या तो वो खुद भूखमरी से मर जाएंगे उनका खुद इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा कि उन्हीं के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो आ, आ, वो कंपटीशन आएगा और कंपटीशन तो दोनों सबके लिए घाटे वाला है और आपस में ही आ, मरना और उनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा सो so, अगर आप इकोलॉजी के आई से देखेंगे तो हर रिलेशनशिप या तो घाटे का हो या फायदे का हो इकोसिस्टम की नज़र से इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए सारा इम्पॉर्टेंट है और नेचर जो है वो कैसे इस पूरे रिलेशनशिप को यूज करती है ये आप जब एक एक को पढ़ेंगे वो आपको कंसेप्ट नज़र में आएगा जैसे अगर प्रडेशन अगर एक कंसेप्ट है हम अगर देखते हैं प्रीडेशन एंड प्रे को तो जितने भी हार्वी वोर्स हैं जो प्लांट को खाते हैं वो सारे क्या हो गए पूरे प्लांट्स हमारे प्रे हो गए और पूरे हार्वी वोर्स हमारे प्रीडेटर हो गए उस कंसेप्ट में अगर हम लें तो ये होगा प्रे जो है वो प्लांट हो जाएगा और हार्वी वोर्स जो हैं वो प्रीडेटर हो जाएंगे तो अगर ये चीज़ ना होती हर्बी वोर्स ना होते कंज्यूमर्स ना होते तो आप सोचिए जब ट्रॉपिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को आप पढ़ेंगे तब देखेंगे कि प्लांट के एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए प्लांट को कंज्यूम करना जरूरी है प्लांट को यूज करना जरूरी है और जब ये रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो जो सनलाइट का एनर्जी जो प्लांट कन्वर्ट किए हैं ऑर्गेनिक एनर्जी में वो कभी हायर ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो ये प्रिडेशन एंड प्रिय का रिलेशनशिप है लेकिन आप मानिए सोचिए कि इससे कितना बड़ा बेनिफिट है एनर्जी ट्रांसफ़र होता है हायर लेवल पे और जो कैपेसिटी केवल प्लांट्स को है कि वो सनलाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक एनर्जी में वही एक प्लांट ही एक माध्यम है और उसको कंज्यूम करके हम लोगों तक वो एनर्जी आ रही है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं अगर ये प्रिडेशन और प्रे का कंसेप्ट और रिलेशनशिप पॉपुलेशन में एग्जिस्ट ना करे सो प्रिडेशन इज अ वे टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द प्लस पॉइंट ऑफ प्रिडेशन प्रिडेटर कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल यू ऑलरेडी नो I have already talked. Sometimes predators are used as biological control for pest. जैसे एक pest जो है खेत में अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो उनके लिए कोई ऐसा कीड़ा है जो कि तबाही मचाया हुआ है 
तो कोई प्रीडेटर ही हमको बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर करना है अगर हम केमिकली उसका कंट्रोल ना करना चाहें मीन्स अगर किसी पेस्टिसाइड्स और बीडीसाइड्स का यूज ना करें जो कि अभी बिल्कुल मना किया जा रहा है तो इस केस में हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल की ओर जाते हैं और ये इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है प्रीडेटर एंड प्रे के कंसेप्ट पे मतलब हम उस खेत में ऐसी चिड़िया को छोड़ देंगे जो उस कीड़े को प्रे करती हो उस कीड़े को खाती हो तो यहाँ पे तो बेनिफिशियल हुआ इकोसिस्टम के लिए वो कीड़ा जो तबाही मचाए हुए है हमारे लिए भी डेट्रीमेंटल है तो क्या करेंगे ऐसा प्रीडेटर को उस खेत में छोड़ेंगे जो चिड़िया या जो भी हो हायर ऑर्गेनिज्म जो उसको प्रे करता हो उसको खाता हो जैसे लेडी बर्ड जो है आर यूजफुल टू कंट्रोल एफिट्स ड्रैगन फ्लाइज फॉर मॉस्क्यूटोज जो लेडी बर्ड है उसको लीव के छोड़ा जाता है ड्रैगन फ्लाई और एफिट्स और इनको कंट्रोल करने के लिए सो इन द सेम वे प्रे स्पीसीज हैज इवॉल्व वेरियस अब देखिए नेचर में प्रीडेटर को प्रूडेंट माना जाता है प्रूडेंट मीन्स बुद्धिमान प्रीडेटर जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं काफ़ी दिमाग के तेज होते हैं कभी आप वीडियोस वगैरह देखिएगा शेर कैसे एक ताक लगाए बैठता है कभी हिरन का झुंड गुजरता है तो तो प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट इसको बचाने के लिए अगर प्रे को बेवकूफ बना दिया जाए कोई उसमें सिस्टम ना दिया जाए अपने बचाव करने के लिए तो बेचारे तो चले जाएंगे इसलिए उनको बचने के लिए नेचर हर किसी को उपाय देती है हर किसी को जीने का <coughs> मौका देती है हर किसी को आ, यूज करने का और अपने आप को बचाने का मौका देती है तो प्रे जो होते हैं उनमें वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होता है जैसे आप आ, किसी इंसेक्ट को देखिएगा उसमें कॉमोफ्लज का कंडीशन आता है वो उस टाइप के जैसे पत्ते पे हैं तो उस पत्ते के कलर के हो जाएंगे तो उनके प्रे को उनके प्रीडेटर को उनका कलर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और उनको पहचान नहीं पाएंगे सो so, अगर प्रीडेटर प्रूडेंट हैं चलाक हैं तो प्रे में भी अपने आप को बचाने की बहुत सारी आइडिया प्रेजेंट है उनको वो यूज करते हैं और कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट स्पीसीज फ्रॉग हैज कैमोफ्लेज मतलब रंग बदलने की क्षमता है कुछ जो पेड़ है वो क्या होते हैं पॉइजनस हो जाते हैं उनको कोई फीड ही नहीं करेगा लाइक like, आप कैलोट्रॉपिस को देखिएगा वो पॉइजनस हैं जो वीड्स की तरह यूज होते हैं देखिएगा उनको कोई ग्रेजिंग नहीं करता कोई गाय नहीं खाती कोई भैंस नहीं उनको चढ़ती ये सभी अपने आप को ऐसा डेवलप कर लिए हैं कि वो उनमें जो लिक्विड है वो पॉइजनस है वो उनको हार्म पहुंचाएगा हार्वी वोर्स आर द प्रीडेटर ऑफ प्लांट्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रीडेटर इज और आप अगर प्रीडेटर और प्रे का कंसेप्ट प्लांट में देखते हैं तो प्लांट अगर प्रे है तो उस केस में उसकी उसकी मुसीबत और ज़्यादा है क्योंकि एनिमल अगर प्रे है तो वो तो दौड़ भाग सकता है हिरन भाग सकती है छुप सकती है रैबिट छुप सकता है लेकिन प्लांट कहाँ छुपेगा वो कहाँ भागेगा इसके लिए उसमें जो जितने भी 25 परसेंट इंसेक्ट हैं वो फाइटोफेगस है मीन्स प्लांट के जूस पे डिपेंड होते हैं तो वो प्लांट जो हैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उनमें कुछ मार्फोलॉजिकल चेंजेज आ आ जाते हैं जैसे वो कांटेदार हो जाएंगे उनमें जो है वो कांटा ये ये कांटा ये जो कांटा आप देख रहे हैं थॉन्स आ जाएगा स्पाइंस आ जाएगा जो कि एनिमल जल्दी उनको फीड करना नहीं चाहेगा फिर उनमें कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस डेवलप हो जाएंगे लाइक कैलोट्रॉपिस अक्वन का जो आप खेत देखते होंगे वीट्स जो मैं अभी बात की वो पॉइजनस हो जाते हैं इससे कार्डियाइक पॉइजन पॉइजन होता है इसमें निकोटीन कैफीन क्विनिन ओपियम ओपियम ये सब जो केमिकल प्लांट बनाते हैं ना वो हमें हमारे लिए नहीं बनाते हैं वो अपनी रक्षा करने के लिए बनाते हैं और हम लोग चलाक आदमी उस उस केमिकल को ढूंढ लेते हैं कि ये हमारे यूज का कैसे निकल बन सकता है सो so, वो अपने लिए निकोटीन बनाते हैं कैफीन बनाते हैं ओपियम बनाते हैं ताकि वो हर भी फोर्स से अपनी रक्षा कर पाए तो कंसेप्ट आएगा कि सारे प्लांट ऐसा क्यों नहीं कर सकते नहीं करेंगे इको उनको ऐसा बेनिफिशियल या बेनिफिट या कहेंगे विपिन नहीं दिया है सब किसी को इतना भयंकर विपिन मिल जाएगा तो आखिर हरवी बोर्स जो है वो प्लांट को कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे अब गेहूं का पेड़ जो है पौधा जो है वो पॉइजनस होने लगे तो हम लोगों का क्या हाल होगा वो आप समझ लीजिए तो इकोसिस्टम में हर चीज़ बैलेंस्ड है 
जिसको भी उतना ही दिया गया है जितना इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद हो और जहां से बैलेंस गड़बड़ होना शुरू होता है तो प्रकृति कहीं ना कहीं से उसको बैलेंस बनाने बनाना अपने तरीके से स्टार्ट कर सकती है और ये आप ये कोरोना वायरस जो फैला है इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं सो इन द नेक्स्ट वी विल स्टडी कंपटीशन नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपटीशन देख पढ़ाऊंगी इस वीडियो में हम लोग आपको यहीं तक रहने देते हैं डेट इज प्रिडेशन तक इन प्रिडेशन आपको बात करनी होगी कि प्रिडेशन क्या है बायोलॉजिकल एजेंट कंट्रोल के रूप में हम लोग प्रिडेशन को यूज करते हैं प्रिडेशन एंड प्रे का रिलेशनशिप हर्बी वोर्स एंड प्लांट्स के कंडीशन में भी है प्रिडेटर जो है वो इको में प्रूडेंट है और प्रे जो है वो सेवरल डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए डेवलप करता है लाइक like आपके बुक में दिया हुआ है द कंसेप्ट ऑफ कॉमेफ्लेज रंग को बदलना मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो हाईली डिटेस्टफुल है काफ़ी खराब लगती है खाने में अपने प्रीडेटर को फिर से प्लांट के केस में वो अपना कैसे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किए तो थॉर्न्स बनाए कांटा बनाए स्पाइंस बनाए उसमें ऐसा केमिकल्स डेवलप हुआ जो कि पॉइजनस हो गया ओफिट्स हुआ को ओपियम हुआ निकोटीन हुआ इसको खाने से जो उनका हर्बी वोर्स होगा वो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा ये मतलब उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा और वो उसको खाने से परहेज करेंगे इससे उनकी जान बच जाएगी सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट फोर सिक्स पॉपुलेशन इंट्रैक्शन दैट इज म्यूचुअलिज्म कंपटीशन प्रिडेशन पैरासिटिज्म कॉमेंसिलिज्म एमेंसिलिज्म जिसमें हमने इस वीडियो में आपको प्रिडेशन के बारे में बताया इसमें सबसे प्यारा रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म है और सबसे खराब रिलेशनशिप कंपटीशन है तो आपस में हमेशा म्यूचुअलिज्म में रहिए और कंपटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोहिबिट कीजिए सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड दिस कंपटीशन एंड नेक्स्ट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन एंड टिल दिस लर्न ऑल द इंट्रैक्शन प्लस साइन एंड माइनस साइन विच पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज बेनिफिशियल फॉर बोथ हार्मफुल फॉर वन बेनिफिशियल फॉर फोर्थ न्यूट्रल फॉर वन बेनिफिशियल फॉर बोथ यू हैव टू रिमेंबर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द रिलेशनशिप इट कम्स इन एग्जाम ओके थैंक यू